നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ പിന്നെ നമ്മൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ പരിസര പഠനം യൂണിറ്റ് ഒന്ന് പൂത്തും തളിർത്തും ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഡയറിയാണ് അല്ലേ ഡയറി എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ജൂൺ അഞ്ചിൻ്റെ ഡയറി ജൂൺ അഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ലോക പരിസര ദിനം ഇന്ന് എനിക്കും കൂട്ടുകാർക്കും വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിസ്ഥിതി ദിന ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വൃക്ഷത്തൈ കിട്ടി ഒരു കൊച്ചു കണിക്കൊന്നയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് വീട്ടിലെത്തി തൈ മുത്തച്ഛനെ കാണിച്ചു പറമ്പിൽ തൈ നടാൻ മുത്തച്ഛനും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു മുത്തച്ഛൻ ഒരുപാട് ചെടികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു തുമ്പ മുക്കുറ്റി തഴുതാമ കുറുന്തോട്ടി പല ചെടികളുടെയും പേര് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് പറമ്പിൽ മാവ് പ്ലാവ് പുളി തെങ്ങ് തുടങ്ങി ധാരാളം മരങ്ങളുണ്ട് അവയെല്ലാം മുത്തച്ഛൻ നട്ടതാണത്രേ എൻ്റെ കണിക്കൊന്നയും അതുപോലെ വളർന്നു വലുതാകും അതിൽ നിറയെ പൂക്കൾ മഞ്ഞപ്പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദിവസം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കുട്ടി പറമ്പിൽ കണ്ട എല്ലാ മരങ്ങളും ആരാണ് നട്ടത് മുത്തച്ഛൻ മുത്തച്ഛൻ നട്ട മരങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് തലമുറ അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഒന്ന് ആ മുത്തച്ഛൻ്റെ അ മകനായ ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പിന്നെ ഈ കുട്ടി ഇനി അടുത്ത തലമുറയ്ക്കും അതിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓരോ തൈകൾ ഓരോ തൈകൾ പറഞ്ഞ ഒരാളൊന്നല്ല എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ തൈകൾ നടണം എന്നിട്ട് അതിനെ വളർച്ചയും അത് കായ്ക്കുന്നതും എല്ലാം നോക്കി അതിൻ്റെ സന്തോഷം കൂടി നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം അതിന് വളരെയധികം സന്തോഷം നമുക്ക് തരാൻ കഴിയും നിങ്ങളൊന്ന് ചെടികളൊന്ന് നട്ടു നോക്കൂ ഇന്ന് വെച്ച ഈ കൊല്ലം തന്നെ പോകുന്ന പൂച്ചെടികൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ വളരെ കാലം നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ നടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത പേജ് നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുപരിസരത്ത് ഏതെല്ലാം മരങ്ങളാണുള്ളത് ആരാണ് അവ നട്ടു വളർത്തിയത് നമ്മുടെ സ്കൂൾ പരിസരത്തും ധാരാളം മരങ്ങളും ചെടികളും ഉണ്ടല്ലോ സ്കൂൾ പരിസരം നിരീക്ഷിച്ച് സസ്യങ്ങളുടെ പേരെഴുതി നോക്കൂ തെങ്ങ് തുമ്പ ചെമ്പരത്തി അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ പരിസരത്ത് കാണുന്ന ചെടികളുടെ ഒക്കെ പേരെഴുതാം മരങ്ങളുടെ പേരെഴുതാം മുല്ല റോസ് മാവ് പ്ലാവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സസ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെയാണോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ലിസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തു വന്നു അല്ലേ സ്കൂൾ പരിസരത്തുള്ള ഒരു അമ്പത് സസ്യങ്ങളുടെ എങ്കിലും ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് നോക്കൂ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ സസ്യങ്ങളും ഒരേപോലെയാണോ ഒരിക്കലും അല്ല മാവിനെ പോലെ വലിയ മരങ്ങൾ വലിയ വലിയ മരങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ മാവ് പ്ലാവ് ബദാം മട്ടി അതുപോലെ തുമ്പയെപ്പോലെ ചെറിയ ചെടികൾ തുമ്പ കണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ തുമ്പ ഉണ്ടോ ഇനി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുമ്പയില്ല തുളസി ചെമ്പരത്തി തക്കാളി വെണ്ട വഴുതന ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെടികളുണ്ട് മുല്ലയെപ്പോലെ മുല്ലയെപ്പോലെ വളരുന്ന പടരുന്ന വള്ളികൾ മുല്ല മുല്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ മുല്ല എങ്ങനെയാണ് പടർന്ന് കയറുന്നത് അതിൽ മരത്തിലിങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി കയറും അല്ലേ ഇതുപോലെ പടർന്ന് കയറുന്ന വള്ളികളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കയ്പ പടവലം പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കോവൽ വെള്ളരി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വള്ളികൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര സസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സസ്യങ്ങളെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾക്കനുസരിച്ച് തരംതിരിച്ചെഴുതാനുള്ള പട്ടികയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് തരംതിരിക്കേണ്ടത് എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് ഒരു ഭാഗം മരങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗം അതാണ് അടുത്ത വിഭാഗം ചെറിയ ചെടികൾ അടുത്തത് വള്ളിച്ചെടികൾ ഇപ്പോൾ മരങ്ങളുടെ ഇതിൽ മരങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ചില കുട്ടികൾ പേര ചാമ്പ ഇതൊക്കെ മരങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിലാണ് പെടുത്തുന്നത് മരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തണ്ടും അതിൻ്റെ തടിയും അതിൻ്റെ കൊമ്പുകളും ഒക്കെ നല്ല ബലമുള്ളതും നല്ല വണ്ണമുള്ളതും ഒക്കെ ആയതാണ് മരങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ മരങ്ങൾ പടർന്ന് വലുതായി നിൽക്കും അതേപോലെ തന്നെ മരങ്ങൾ ഒരുപാട് വർഷം ജീവിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ മരങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്താൻ അതിനാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് മാവ് പോലെ വലിയ മരങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു വലിയ മാവ് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കുക 
അതുപോലെയുള്ള മരങ്ങളെയാണ് മരങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിൽ പെടുത്തേണ്ടത് മാവ് മട്ടി തേക്ക് ആൽ ബദാം മഹാഗണി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ മരങ്ങൾ ചെറിയ ചെടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്ന ഉദാഹരണം തുളസി ചെമ്പരത്തിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പേര ഒരു ചെറിയ ചെടിയാണോ ഒരു ചെറിയ ചെടിയല്ല ശരിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വിഭാഗം കൂടി വേണ്ടതായിരുന്നു കുറ്റിച്ചെടികൾ എന്നൊരു വിഭാഗം കൂടി ഒരു ചെറിയ സസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ രണ്ടും കൂടി ചെറിയ സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറ്റിച്ചെടികളെയും കൂടി ചെറിയ സസ്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിൽ പെടുത്തിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പേര ചാമ്പ വെണ്ട വഴുതന തക്കാളി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ സസ്യങ്ങളും അതിലെഴുതാം വള്ളിച്ചെടികൾ എന്നുള്ളതിൽ മുല്ല പാവൽ പാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്പ്പയാണ് പടവലങ്ങ കോവൽ വെള്ളരി പയർ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന വള്ളികളൊക്കെ എഴുതാം അടുത്തത് മുള വിശേഷം എന്നാണ് മുളയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും മുള വലിയൊരു മരമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം മുള ഒരു പുല്ലാണ് പുല്ലുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ പുല്ലാണ് ഏറ്റവും വലിയ സസ്യമാണ് മുള ഇനി മുളയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താണ് മുള ഒരിക്കൽ മാത്രമേ പൂക്കുള്ളൂ ആ പൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ മുള നശിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ മുള പൂക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടം പക്ഷെ മുള പൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ പൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വിത്തുകൾ ഉണ്ടാകും അല്ലേ മുളയുടെ വിത്തുകളെ നമ്മൾ മുള വിത്ത് എന്നല്ല പറയുന്നത് മുള അരി എന്നാണ് പറയുന്നത് മുള അരിക്ക് വളരെയധികം ഔഷധ ഗുണമുണ്ട് മുള അരി ഒരു ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ വിത്താണ് മുള അരി കൊണ്ട് നമ്മൾ പണ്ടുള്ള ആളുകൾ പായസവും എന്നാ അപ്പവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു മുള പൂത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും മുളയുടെ അടിവശമൊക്കെ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി അവിടെ ഷീറ്റോ പറമ്പോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി വിരിക്കും മുളയുടെ വിത്തുകളൊക്കെ മണ്ണാവാതെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് മുളയുടെ വിത്തുകളൊക്കെ കുലുക്കിയിട്ടും താനയും ഒക്കെ ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ അരി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് പോലെ എടുത്ത് അതുകൊണ്ട് പല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരും അതിന് മെനക്കെടാറില്ല പക്ഷേ മുളയരി വളരെ ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് അടുത്ത് നോക്കൂ പുഞ്ചിരി തൂകും പൂക്കൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പൂന്തോട്ടമില്ലേ ഏതൊക്കെ ചെടികളാണ് നിങ്ങളുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഉള്ളത് അവയിൽ ഏതിലൊക്കെ പൂക്കൾ വിരിയാറുണ്ട് നമ്മൾ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാത്ത ചെടികളും വളർത്താറുണ്ട് അല്ലേ ഇലകളുടെ ഭംഗി നോക്കിയിട്ട് പണ്ട് നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ ധാരാളമായി നമ്മൾ നട്ടിരുന്നു കളർ ചെടികൾ അതിൻ്റെ ഇലകൾ പല കളറിലായിട്ടുണ്ടാകും ചുവപ്പ് പച്ച മഞ്ഞ ബ്രൗൺ അങ്ങനെയുള്ള ആ കളറിലെ ഇലകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് അതിൽ ആകർഷകമായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ചെറിയ പൂക്കളാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അതുപോലെ പൂക്കാത്ത ചെടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാടുണ്ട് അത് നമ്മൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മളിതിൽ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പൂവാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നാണ് ഏത് പൂവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം റോസാണോ മുല്ലയാണോ പെൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ മുല്ലയും റോസൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവും മുടിയിലൊക്കെ ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൂവിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ചു നോക്കൂ നമുക്ക് റോസ് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പ രീതിയിൽ റോസ് വരയ്ക്കാൻ ഇപ്പോൾ അറിയാം അതുപോലെ താമര വരയ്ക്കാനും എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പൂവാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ആ പൂവിൻ്റെ തന്നെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ താഴെയുള്ള ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പൂക്കൾ ഏതെല്ലാമാണ് പൂക്കൾക്ക് യോജിച്ച നിറങ്ങൾ നൽകി ചിത്രം മനോഹരമാക്കൂ നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് റോസ് രണ്ട് മുല്ല നടുവിലായി കാണുന്നത് തുമ്പ പിന്നെ മഞ്ഞ കോളാമ്പി ഇട്ട് നമുക്കിതിനെ കാണാം കോളാമ്പി പല കളറുണ്ടെങ്കിലും മഞ്ഞ കോളാമ്പിയാണ് ധാരാളമായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മഞ്ഞ കോളാമ്പി എന്ന് കരുതിക്കൂടെ ചെമ്പരത്തി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എത്ര പൂക്കളുടെ പേരറിയാം അതെല്ലാം എഴുതി നോക്കൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ റോസിന് കളർ ചെയ്യണം മുല്ലയ്ക്ക് കളർ ചെയ്യണോ മുല്ല വെള്ളയാണ് പക്ഷേ ഇലകൾക്ക് കളർ കൊടുക്കണം തുമ്പയുടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തുമ്പപ്പൂ വെള്ളയാണ് തുമ്പപ്പൂ ചോറ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ ഇലകൾക്ക് പച്ച കളർ എല്ലാവരും കൊടുക്കുക മഞ്ഞ കോളാമ്പിയുടെ പൂവ് മഞ്ഞ കൊടുക്കുക ചെമ
കറക്റ്റായിട്ടൊരു കളർ പറയാതിരുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഏത് നിറമാണ് റോസാപ്പൂവിന് നൽകിയത് എല്ലാവരും ഒരേ നിറമാണോ റോസാപ്പൂവിന് നൽകിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ നിറമുള്ള റോസായിരിക്കും ഇഷ്ടം അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങൾ അതിന് കൊടുത്തത് അതുപോലെ ചെമ്പരത്തിക്കും നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത നിറം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുല്ലയ്ക്ക് നമ്മൾ പച്ച അല്ലെങ്കിൽ ചുവപ്പോ മഞ്ഞോ നീലോ നമ്മൾ മുല്ലയ്ക്ക് കൊടുക്കാറില്ല മുല്ലപ്പൂ വെള്ള നിറമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ റോസും ചെമ്പരത്തിയും പല നിറത്തിൽ കാണുന്നതും നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ തുമ്പയും മുല്ലയും പോലെ ഒരേ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളുമുണ്ട് റോസിൻ്റെയും ചെമ്പരത്തിയെയും പോലെ പല നിറത്തിൽ കാണുന്ന ചെടികളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കണം താഴെ കാണുന്ന പട്ടികയിൽ കൂടുതൽ പൂക്കളുടെ പേരെഴുതി ചേർക്കൂ ആദ്യത്തെ കോളം എന്താണ് പല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പൂക്കൾ ചെമ്പരത്തി റോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേതൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള സീനിയ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും അല്ലേ സീനിയ ഡാലിയ മല്ലിക പിന്നെ പല നിറത്തിലുള്ള പൂച്ചെടികൾ ഉണ്ട് അരിപ്പൂച്ചെടികൾ ആമ്പൽ ആന്തൂറിയം കോളാമ്പി കോളാമ്പി പല കളറുണ്ട് ഓർക്കിഡ് ഓർക്കിഡും പല നിറത്തിലാണ് പിന്നെ രാജമല്ലി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പൂക്കളുടെ പേര് ആ കോളത്തിൽ എഴുതുക ഒരേ നിറത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന പൂക്കളും ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് തുമ്പ ഒന്ന് മുല്ല ഇനി പിച്ചകം മുല്ലപ്പൂ പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു പൂവാണ് പിച്ചകം പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചക്കറിയായ മത്തൻ കുമ്പളൻ കയ്പ ഇതിനൊക്കെ ഒരേ നിറമുള്ള പൂവാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ എല്ലാ മത്തനും മഞ്ഞപ്പൂവാണ് എല്ലാ കുമ്പളനും മഞ്ഞപ്പൂവാണ് കയ്പ മഞ്ഞപ്പൂവാണ് കൃഷ്ണകിരീടം നമ്മുടെ പൂമ്പാറ്റകൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പൂവാണ് കൃഷ്ണകിരീടം ഒരു കിരീടം പോലെ അതിങ്ങനെ നിൽക്കും ആ ഒരു കൊലയിൽ ഒരുപാട് പൂക്കളുണ്ട് അതിൽ തേനുണ്ട് ആ കൃഷ്ണകിരീടം ചുവപ്പ് കളറിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ നന്ദ്യാർവട്ടം നന്ദ്യാർവട്ടം ഇതളുകളായിട്ടുള്ള നന്ദ്യാർവട്ടം ഉണ്ട് ഉണ്ട നന്ദ്യാർവട്ടമുണ്ട് അതും വെള്ള നിറത്തിൽ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ പവിഴമല്ലി പവിഴമല്ലി എങ്ങനെയാണ് വെള്ളപ്പൂവിൻ്റെ നടുവിലൊരു ചോന്ന ഒരു പൊട്ടുള്ള പൂവാണ് പവിഴമല്ലി അത് ആ കളർ തന്നെ കാണാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേരുകളൊക്കെ ഒരു നിറത്തിൽ കാണുന്നതിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതുക റോസിൻ്റെയും മുല്ലയുടെയും മണം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ റോസ് മുല്ല ചെമ്പരത്തി ചെണ്ടുമല്ലി മുതലായ പൂക്കൾ മണത്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി മണത്ത് നോക്കണം കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ മണം കയറണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൂവ് കാണാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മണം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ മണം ഏകദേശമൊക്കെ അതേപോലെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുല്ല വിരിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടൊക്കെയൊക്കെ ആ മണം വരാറുണ്ട് അതേപോലെ കല്യാണത്തിനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മുല്ലപ്പൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ മണം എല്ലാവർക്കും പരിചയമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒട്ടുമുക്കാൽ ആളുകൾക്കും റോസിൻ്റെ മണവും പരിചിതമാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് പഴയ ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ ചെണ്ടുമല്ലിയുടെയും പഴയമല്ലിയുടെയും പാരിജാതത്തിൻ്റെയും ചെമ്പകത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ മണം പരിചിതമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനിയും ഓരോ പൂക്കളും കാണുമ്പോൾ അത് മനസ്സിരുത്തി മണത്തു നോക്കുക നിങ്ങൾക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അപ്പം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരുന്നു എത്ര ചെടികളെ നിങ്ങൾക്ക് അവയുടെ പൂവിൻ്റെ മണം കൊണ്ട് മാത്രം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും എഴുതി നോക്കൂ അവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മണം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന റോസ് മുല്ല ചെണ്ടുമല്ലി ചെണ്ടുമല്ലി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ചമ്പകമുണ്ട് ജമന്തിയുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പേരുകൾ എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് മണം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന പൂവിൻ്റെ പേരാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ചെടിയുടെ പേര് ഇനി മണം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു കളിയാണ് ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ മണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കളി ഞാൻ ആരാണെന്നറിയാമോ കണ്ണുകെട്ടിക്കളി നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമാണല്ലോ ആണോ റോസ് മുല്ല ജമന്തി ചെമ്പകം ചെണ്ടുമല്ലി തുടങ്ങിയ മണമുള്ള പൂക്കൾ നിങ്ങൾ ശേഖരിക്കൂ 
നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിയുടെ കണ്ണു കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഓരോ പൂവും മണപ്പിക്കാൻ പറയൂ ചങ്ങാതിക്ക് എത്ര പൂക്കൾ മണം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചങ്ങാതിയുടെ ആ കണ്ണ് ആദ്യം കെട്ടുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ശേഖരിച്ച പൂവിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മുല്ലപ്പൂ എടുക്കുക മുല്ലപ്പൂ ചങ്ങാതിയുടെ മൂക്കിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരിക ആ മണത്തേന് ശേഷം അവൻ പറയണം എന്താണ് മുല്ല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞാൽ പോയൻ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര പേര് എത്ര പൂവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എത്ര ചെടികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് നോക്കി ഗ്രൂപ്പിനെ വിജയിച്ചതായും വിജയിക്കാത്തവരെ അങ്ങനെയും നമ്മൾ കണക്കാക്കുക